ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి పిల్లల విషయానికి వస్తే పేరెంటింగ్ కి పెద్ద టాస్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పిల్లల్ని నిద్ర లేపడం అందులో కూడా స్కూల్ కి పంపించే పిల్లల్ని నిద్ర లేపాలి అంటే అక్కడ సగం పని ఆగిపోతుంది అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ మనం కొన్ని తరాల వెనక్కి వెళ్తే బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అని ఒకటి ఉండేది ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగడం ఆ టైంలో లెగిస్ చదువుకున్నా కొన్ని అఫర్మేషన్స్ చేసుకున్నా ఏదైనా ఒకటి సంకల్పించుకున్నా రకరకాలుగా దానికి చాలా పదాలు ఉండేవి అలా అనుకుంటే అవుతుంది ఖచ్చితంగా మైండ్ రిఫ్రెష్గా ఉంటుందని మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు తల్లులు ఆ టైంకి ఎలా అలవాటు చేయాలి పిల్లల్ని ఆ టైంలో ఎలా లేపాలి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అన్న ఆ టైంకి లెగిస్తే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేలాగా ఒక రొటీన్ అలవాటు చేయొచ్చు డే ఎప్పుడైతే ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎండ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి పేరెంట్స్ కూడా అడిగేది మా పిల్లలకి మార్నింగ్ రొటీన్ ఎలా అలవాటు చేయాలి అది కూడా లేవటాన్ని అసలు మీరు లేస్తున్నారా పిల్లలకు మనం చాలాసార్లు చెప్పే విషయాలు మనం చెయ్యనివి కూడా వాళ్ళు చేయాలని అనుకోవటం ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం మన అలవాట్లు మనకు లేని అలవాట్లను వాళ్ళకి మంచివి నేర్పించాలని మనకున్న దురలవాట్లు దాచిపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటాం పిల్లలు అత్యంత విపరీతంగా ప్రభావానికి గురయ్యేవి ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల అలవాట్లకు అమ్మ అంటే పిల్లలకి టిఫిన్కి లంచ్ కోసం లేచి వంట చేయాలి కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నిద్ర లేవచ్చు సండే దొరికిందంటే తల్లులు కూడా హ్యాపీగా పడుకుంటారు పిల్లలకి ఎవరైతే తెల్లవారుజామున లేదా ఉదయాన్ని నిద్ర లేపాలనే అలవాటును చేయాలని అనుకుంటున్నారో ఆ తల్లిదండ్రులు కొంత త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు లేవాలి అంటే వాళ్ళు మీరు లేవడాన్ని చూడాలి మీరు లేస్తున్నారన్న విషయం తెలుసుకోవాలి అసలు ఎందుకన్న ఆలోచన తర్వాత విషయం అసలు మీరు కూడా అది చేస్తున్నారే అనే విషయంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి కన్ఫ్లిక్ట్ ఉండకూడదు టీవీ చూడకో వెళ్ళి చదువుకో అని మీరు టీవీ చూస్తుంటే అక్కడ కన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైనా సరే రాత్రి మేల్కోవద్దు పడుకో అని అంటారు మీరు మీ అందరూ మేల్కొని ఉంటారు ఇది కన్ఫ్లిక్ట్ సో ఈ విషయాలన్నీ కన్ఫ్లిక్టింగ్గా ఉన్న వాటిని కన్విన్స్ చేయడం చాలా కష్టం ఇలాంటివి లేకుండా ఉండాలంటే ముందుగా మీరు చేస్తున్నారా యోగా మీరు చేస్తే మీరు ఈజీగా కన్విన్స్ చేయొచ్చు యోగా చేయమని ఇవన్నీ మనం ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటున్నాం కానీ పొద్దున్నే రోల్ మోడలింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఉదయాన్నే నిద్ర లేవాలి లేచి లేపడం మొదలు పెడితే స్లోగా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీరు లేస్తున్నారు అని దట్ ఈస్ రోల్ మోడలింగ్ ఈజ్ వన్ సెకండ్ థింగ్ మనం వీళ్ళను ప్లానింగ్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఏంటి ప్లానింగ్ ఉదయం నిద్ర లేచి ఏం చేయాలి ఎందుకు చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఎందుకు చేయాలి అన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి ఉదయాన్నే నిద్ర ఎందుకు లేవాలి దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయి ఈ ప్రయోజనాల వల్ల నీ టైం ఎంత సేవ్ అవుతుంది నీ స్ట్రెస్ ఎంత తగ్గుతుంది నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత పెరుగుతుంది దేని దీని మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే ఇంతకు ముందు కంటే చాలా అద్భుతంగా నువ్వు చదవగలవు ఏదైనా సరే ఒక పని చెయ్యాలంటే అది ఎందుకు సరైన సమయం అన్న విషయాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కన్విన్స్ చేయాలి వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రశ్నలు వేస్తారు మరి అయితే మీరు ఎందుకు ఆదివారం పడుకుంటారు అంటాడు చాలా తెలివైన వాళ్ళు పిల్లలు అంటే లోపాలు ఎత్తి చూపుతారు వాటి అన్నింటి మీరు ఓపిక సమాధానం చెప్పాలి చెప్పాలంటే మీరు రోల్ మోడల్ అవ్వాలి అయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ది ఏంటంటే మీరు వాళ్ళని ప్లానింగ్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఇలా పొద్దున్న లేస్తేనే మీరు హోంవర్క్ చేయడానికి అక్కర్లా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లానింగ్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి స్కూల్లో ఉండాలి లేదా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మీరు ఏ టైం అయితే ఏ టైం ఉండాలి అంటే ఎన్నింటికి ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరాలి బయలుదేరాలి అంటే ఎన్నింటికి స్నానం చేయాలి ఎన్నింటికి లేచి ఉండాలి సో ఈ ప్లానింగ్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయండి వాళ్ళ చేత ఎక్సర్సైజ్ చేయించండి ఎంత ముందు ఉంటే ఏది సాధ్యం నీకు నువ్వే చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ వాళ్ళని ప్లానింగ్ చేయనివ్వండి కొంత క్యాల్కులేషన్ చేయనివ్వండి సో ఇట్లా ప్లానింగ్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా మీరు ప్లాన్ చేసుకుని వాళ్ళ చేత పని చేయించి వాళ్ళ చేత హోంవర్క్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎందుకు చేస్తున్నారు అర్థం కాదు ప్లాన్ ఒకరిది అమలు ఒకరిది అమలు ఒకరిది అసలు ప్రతిసారి మీరే ప్లాన్ చేస్తారు కదా నా హోంవర్క్కి సో ఇట్లాంటి బొమ్మరిల్లు పేరెంట్స్ ఉన్నంతకాలం చాలా కష్టం పిల్లలకి తమ పనులు తాము చేసుకోవడం ఇప్పుడు మీరు పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలని అనుకోవడం కూడా ఏంటంటే పిల్లల్ని ఫస్ట్ మేము లేపుతూనే లేవాలి కొన్నాళ్ళ తర్వాత మేము లేపాల్సిన అవసరం లేకుండా లేవగలగాలి అంటే ఏంటి వాళ్ళకు ఇండిపెండెన్స్ మీరు డెవలప్ చేయాలి ఇండిపెండెన్స్ డెవలప్ చేయాలి అని అంటే మనం ఈ విధాన
మీరు నిద్ర లేపాలి పిల్లల్ని తొందరగా వాళ్ళకి నిద్ర లేవటం అనే మంచి అలవాటు వాళ్ళు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నప్పుడు సైకలాజికల్గా తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకునే విషయాలు ఇందాక మాట్లాడాను ఇక మీరు అర్థం చేసుకున్నాక మీరు కన్విన్స్ అయ్యి కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయొచ్చు నెంబర్ వన్ రాత్రి పడుకునే ముందు ఏం చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒద్దున నిద్ర లేస్తారా లేవరా అని తెలుసుకోవడానికి కన్సిస్టెంట్గా ఎవ్రీ డే వాళ్ళు పడుకోవడాన్ని షెడ్యూల్ ఖచ్చితంగా ఒకే షెడ్యూల్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ జనరల్గా అందరి ఇళ్లలో అలారం ఉంటుంది కదా అందరి ఇళ్లలో ఏంటి అందరి ఫోన్లలో ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఇళ్లలో అంటే పెద్ద అలారం క్లాక్ ఉండేది ఇప్పుడు అంతా మొబైల్ ఫోన్ అలారం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం మనం లేవడానికి అలర్ట్ కానీ ఎప్పుడైనా పడుకోవడానికి అలారం పెట్టారా నో సార్ అలారం అంటే నిద్ర లేవడానికి అలర్ట్కే కదా అవును పడుకునే దానికి అలర్ట్కి అలారం పెట్టండి రాత్రి నైన్ నైన్ థర్టీ అయితే ఇక ఏ పనులు అన్నీ అయిపోవాలి అలారం రింగ్ అయిందంటే నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లోపల మీరు బెడ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు బెడ్ పోయి పడుకోవాలి సో అలారం పెట్టి షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి ఈ షెడ్యూల్ని ఖచ్చితంగా ఇది నైన్ థర్టీ నేను మనం కరెక్ట్గా పని చేయకపోయినా క్లాక్స్ పని చేస్తాం అవి నైన్ థర్టీకి పాపం సిన్సియర్గా రింగ్ అవుతాయి ప్రతిరోజు రింగ్ అవుతాయి కాబట్టి నైన్ థర్టీకి మనం వెళ్ళి పడుకోవాలంటే దాని ముందు ఏ ఏ పనులు అయిపోయి చేసుకోవాలో మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒకరోజు మొదటి రోజు మిస్ అవుతారు రెండో రోజు కేర్ చేయరు థర్డ్ రోజు పట్టించుకోరు ఫోర్త్ రోజు ఇదేదో తప్పనిసరి ఉన్నట్టుంది అనుకుంటారు ఫిఫ్త్ రోజు అలారం వల్ల ప్రతిరోజు అదే టైం రింగ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని ప్రతి ప్రతిరోజు అదే టైంలో పడుకునేటట్టు మీరు షెడ్యూల్ చేయాలి ఓకే షెడ్యూల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని నవ్ పడుకోమని చెప్పారు మరి వాళ్ళని నిద్ర రావాలి మొబైల్ తీసుకుని చూస్తారు ఆ బ్లూ లైట్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో నిద్ర పట్టదు ఎప్పుడు నిద్ర పట్టలేదో రాత్రి నిద్రపోవడం లేట్ అవుతుంది రాత్రి ఎప్పుడు నిద్రపోవడం లేట్ అవుతుందో పగలు నిద్ర లేవడం లేట్ అవుతుంది సో పడుకోవడానికి వెళ్ళిన తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ ఇస్ ఆఫ్ నో స్క్రీన్ టైం సో కట్ చేస్తారు పడుకునే ఉంది చేసిన తర్వాత ఎన్వాయర్మెంట్ ఇన్ ద బెడ్రూమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి డార్క్గా ఉండాలి పడుకునే ప్లేస్ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి తర్వాత నాట్ టూ కోల్డ్ టూ హాట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూమ్ టెంపరేచర్ నార్మల్గా ఉండేటట్టు చూడాలి మీరు ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఏమండి మేమంతా పెద్ద కోటీశ్వరులం కాదు ఇవన్నీ ఏర్పడి ఏమీ లేదండి బాబు వెళ్తురు లోపలికి రాకుండా చూడండి వాళ్ళు పడుకునేటట్టు చూడండి అంతే అంతకంటే ఏం లేదు సో ఇది ఇది ఏం చేస్తారంటే కొత్తలో అది ముందే చెప్తున్నాను కొత్తలో నిద్ర రాదు నిద్ర రాక లేచి కూర్చుంటారు వాళ్ళకి బోరు కొట్టి బయటకు వచ్చేస్తారు కొంతకాలం తల్లిదండ్రులు నైన్ థర్టీ తర్వాత ఇంట్లో స్విచ్ ఆఫ్ టీవీ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే తల్లిదండ్రులకు పనులు ఉంటాయి ఇంట్లో అమ్మకు వంటింట్లో పని ఉంటుంది అన్నీ సర్దడం ఫాదర్కి ఏదో ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటుంది వాళ్ళు పడుకోవాలని ఏం లేదు కానీ ఆ టైంలో మీరు మాత్రం స్క్రీన్ ఏది చూడట్లేదనే విషయం తెలియాలి అంటే నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ ద అట్ హోమ్ ఇది విషయం తెలియాలి కొత్తలో ఫస్ట్లోనే లేవరు కానీ ప్రతిరోజు మీరు ఎమోషనల్ ఫీల్ అవ్వకుండా నైన్ థర్టీకి రింగ్ అయింది పడుకోవాలి రా పడుకో నిద్ర వచ్చినప్పుడే పడుకో కానీ ఇక్కడి నుంచి కదలదు కళ్ళు మూసుకుని అలాగే ఉండే ఎప్పుడు నిద్ర వస్తే అప్పుడు పడుకోవాలి స్టేబుల్గా అట్లాగే పడుకుంటే కళ్ళు మూసుకుంటే కాసేపు నిద్ర రాకుండా ఇబ్బంది అయినా సరే మీరు లేచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళకపోతే స్లోగా వాళ్ళు అక్కడే నిద్రపోతారు మళ్ళీ బాడీ అర్థం చేసుకుంటుంది బ్రెయిన్ కూడా అర్థం అవుతుంది ఈ ఎన్వాయర్మెంట్లో ఈ టైంలో బాడీ క్లాక్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది మీరు ఈ టైంలో ప్రతిరోజు పడుకోవడానికి వస్తున్నారు అని అంటే ఆ తర్వాత అలా అవసరం లేకుండా నిద్ర టైం అయిపోతుందని వెళ్ళి పడుకుంటారు ఇదంతా ఎందుకంటే ఉదయం నిద్ర లేచేటప్పటికి నిద్ర సరిపోలేదు రాత్రి అనే కంప్లైంట్ లేకుండా ఉండడం కోసం రాత్రి ఇలా రాత్రి బాగా పడుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే పిల్లలకి పగటి ఎండను అంటే సన్ లైట్ బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటట్టు చూడాలి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామందికి తెలియదు బయో క్లాక్ ఖచ్చితంగా పని చేయాలంటే శరీరం తానంతటా అదే నిద్రను కూరాలంటే మనం పిల్లల్ని సన్ లైట్కి బాగా ఎక్స్పోజ్ చేయాలి సన్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేయడం అంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎక్స్పోజ్ చేయడం అని కాదు పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు సన్ లైట్లో ఆడుకోవడం ఉదయాన్నే సన్ లైట్ని చూడడం సన్ లైట్ వల్ల ఈ సర్కేడియన్ రిధం ఏదైతే ఉందో బాడీ క్లాక్ ఏదైతే ఉందో బాడీ క్లాక్ ఏ టైంకు పడుకోవాలి ఏ టైంకు నిద్ర లేవాలి అన్న విషయం కరెక్ట్గా ట్యూన్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా బాడీ రెస్పాండ్ అయినట్టు చేస్తుంది సో పిల్లల్ని సన్ లైట్కి బాగా ఎక్స్పోజ్ చేయాలి తర్వాత సాయంత్రం మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటల తర్వాత నుంచి అంటే నాలుగు నుంచి కెఫైన్ డ్రింక్స్ ఏవి తీసుకోకూడదు ఓకే కా
ఇవన్నీ చాలా ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా ఉంటాయి కానీ సిస్టమేటిక్గా చేయాలి కూల్గా చేయాలి ఒక్క రోజులో అవ్వదు ఒక వారం రోజుల్లో అవ్వదు మీరు దాన్ని నమ్మి మనం చేస్తూ ఉంటే సడన్గా యూ విల్ ఫైండ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యర్ చిల్డ్రన్ అండ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సిస్టమేటిక్ డిసిప్లిన్ బా మార్నింగ్ నిద్ర లేవడం అనేది టాస్కే కానీ అలవాటుగా మారిపోయిన లేక అది ఎంత ఈజీయో చెప్తూ ఉంటుంటే తెలుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ మాటల్లో మీరు అండ్ నాగరాజ్ గారు పెద్దవాళ్ళ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కి సంబంధించి మార్నింగ్ క్లాక్ గురించి చేసినప్పుడు ఆ ఎపిసోడ్ నాకు నాకు బాగా నచ్చి నేను అడిగాను ఎందుకు పిల్లలకి ట్రై చేయకూడదు ఇప్పుడున్న పేరెంట్స్ కు కూడా అదే టాస్క్ ఏంటంటే నిద్ర లేవడం అలవాటు చేయాలి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ వాళ్ళు ఎయిట్ నైన్ వరకు బెడ్ మీదే ఉంటున్నారు నైట్ ట్వెల్వ్ కి కూడా పడుకోవట్లేదు మనం ఇన్ని చెప్తున్నాం కదండి ఇన్ని పద్ధతులు చాలా రోజులు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలని నిజానికి మన విజువలైజేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ లో ఐదు రోజుల సెషన్లో నాలుగో రోజున వాళ్ళ అలాం రింగ్ కాకముందే లేచి కూర్చుంటారు చాలామంది పిల్లలు ఆ చెప్పిన సందర్భాలు మనం చూసాం బికాస్ ప్లానింగ్లో వాళ్ళు పార్ట్ ఉన్నారు రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు అప్పుడు ఇంకా మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు కానీ ఈ ఐదు రోజులు నేను రెస్పాన్సిబిలిటీని అటెండ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం కూడా కారణం వల్ల వాళ్ళే ఉదయాన్నే లేచి కూర్చుంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయాలి లేకపోతే మళ్ళీ పడుకుంటారు ఈ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత కూడా సో అందువల్ల ఇవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా మన ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతే నిద్ర ఎలా లేస్తారో అది అలా ఎట్లా అలవాటు అవుతుందో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారు ట్రూ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మీరు ఇందాక అన్నారు ఆ బాధ్యతను ఎక్కడో అక్కడ పేరెంట్స్ కనుక ఎవ్రీడే మనం కనుక చేయించగలిగితే చూపించగలిగితే మనం ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ పిల్లలవి చూసాం పేరెంట్సే చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మా పిల్లలు ఒకప్పుడు లేచే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు లెగుస్తున్నారు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళంతా వాళ్ళే లేచారు అని థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కి కనుక పిల్లలు అటెండ్ అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళకి లేవడం అలవాటు అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్